டேன் டிவி நிறுவனத்தினர் இந்த கல்வி சேவையுடன் இணைந்திருக்கின்ற மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் நாங்கள் இன்று காப்போத உயர்தர மாணவர்களுக்கான தமிழ் பாடம் தொடர்பாக சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நான் இங்கே வந்திருக்கின்றேன் நான் முதலிலே நாங்கள் பரீட்சையிலே மாணவர்கள் தோற்றுகின்ற போது எதிர்கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் எவை என்பதை பற்றி முதலிலே கலந்துரையாடலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்பான மாணவர்களே நான் தமிழ் ப வினாத்த பாட வினாத்தாள்கள் பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டு என இரண்டு வகைகளாக அமைந்திருப்பதை உங்கள் நீங்கள் அறிந்தது தான் நான் இங்கே பகுதி பகுதி ஒன்று வினாத்தாளை அடிப்படையாக கொண்டு எவ்வாறு இந்த வினாத்தாள்களுக்கு விடையளிப்பது என்பதை முதலிலே பாடத்துக்குள்ளே இறங்குவதற்கு முதல் ஒரு முன்னோட்டமாக அறிந்து கொண்டு போவது நல்லது என்ற காரணத்தினால் சொல்ல இருக்கிறேன் நான் சொல்லுகின்ற விடயங்கள் பரிச்சவருவாக சொல்லுகின்ற விடயங்கள் பகுதி ஒன்றுக்கு மட்டுமே இல்லை அல்லது தமிழ் பாடத்திற்கு மட்டுமே இல்லை எல்லா பாடங்களுக்கும் விடை அளிக்கும் போது நாங்கள் அவற்றை கவனிக்க வேண்டும் என்பதை கடந்த காலங்களிலே பரிச்ச வினை வினாத்தாள்களை திருத்த சென்ற அனுபவங்களின் ஊடாகவும் பல்வேறு இந்த துறை சார்ந்த பல்வேறு அறிஞர்களுடைய கருத்துக்களின் அடிப்படையிலும் நான் இங்கே விளக்க இருக்கின்றேன் முதலிலே தமிழ் பாடத்தினுடைய பகுதி ஒன்று வினாத்தாளை பார்ப்போம் அந்த வினாத்தாளிலே மொத்தம் எட்டு வினாக்கள் இருக்கின்றன அவற்றுள் முதலாவது வினாவும் இரண்டாவது வினாவும் கட்டாயமான வினாக்களாகும் இரண்டாவது வினாவிலே இரண்டு பகுதிகள் இருக்கும் உரைநடை முதலிலே கவிதை அதனோடு தொடர்பான சில வினாக்கள் பின்னர் உரைநடை அதனோடு தொடர்பான வினாக்கள் இதில் இரண்டில் ஒன்றை நீங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் முதல் இரண்டும் கட்டாய வினாக்களாக அமைய ஏனைய மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஆகிய வினா ஆறு வினாக்கள் இருக்கின்றன இவற்றில் எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு நீங்கள் விடை அளித்து கொள்ள முடியும் இனி நாங்கள் முதலாவது வினா தன்னுடைய முதலாவது பகுதிக்கு செல்வோம் இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் புதிய பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு கடந்த வருடம்தான் முதன் முதலிலே மாணவர்கள் பரீட்சை புதிய பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் வந்த மாணவர்கள் பரீட்சைக்கு தோற்றுகிறார் எனவே கடந்த வருட வினாத்தாளின் அடிப்படையிலே தான் இங்கே நான் வினாத்தாள் தொடர்பான சில கட்டமைப்புகளை விளக்க இருக்கிறேன் சில வேளைகளில் இவற்றில் இந்த முறை சில மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும் எனினும் பொதுவான அடிப்படைகள் ஒன்றாக இருப்பது இருக்கும் என்பதை நாங்கள் நம்பலாம் முதலிலே வினாத்தாள் பகுதி ஒன்று அதில் முதலாவது வினா செய்யுட் பகுதிகளை தந்து அவற்றிலிருந்து வினாக்களை கேட்பதாக இருக்கும் அதில் ஆனா பகுதி சங்க பாடலை கொண்டதாக ஒரு சங்க பாடல் தரப்பட்டு அதற்கு கீழே மூன்று வினாக்கள் தரப்படும் கடந்த வருடம் விளையாடு ஆயமுடு வன்மணல் அழ அழுது என்கின்ற பாடல் தரப்பட்டது அதில் முதல் மூன்று மூன்று பகுதிகள் இருக்கும் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் நான்கு புள்ளிகள் வீதம் பன்னிரெண்டு புள்ளிகள் தரப்படும் அதாவது முதலாவது கேள்வியின் ஆனா பகுதி சங்க பாடல் பன்னிரெண்டு புள்ளிகள் ஆவண்ண பகுதி கம்பராமாயணத்தில் இருந்து ஒரு பாடல் தரப்படும் அந்த பாடல் தொடர்பாக மூன்று வினாக்கள் கிடை பெறும் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான்கு நான்கு என்ற வகையில் வகையிலே மூன்று வினாக்களுக்கும் மொத்தமாக பன்னிரெண்டு புள்ளிகள் கிடைக்கும் இவ்வாறு பார்க்கின்ற போது முதலாம் பகுதிக்குரிய வினாவுக்குரிய மொத்த புள்ளிகள் இருபத்தி நான்கு புள்ளிகளை நாங்கள் இந்த வினாவிலே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்து இரண்டாவது வினா கிரகித்தல் வினாவாக இருக்கும் முதலாவதும் கூட கிட்டத்தட்ட கிராகித்தல் வினா தான் தரப்பட்ட ப பகுதி இருக்கிறது அதை வைத்து கொண்டு விளங்கி கொண்டு நாங்கள் விடை எழுதுவது வேறு எதையும் நாங்கள் வீட்டிலேருந்து படித்து செல்ல தேவையில்லை பாடமாகி செல்ல தேவையில்லை விளங்கி கொண்டு சென்றால் போதும் இந்த முதலாவது வினாக்கு அதில் இருக்கிறதை எடுத்து விடை எழுதுவது இதை விட இன்னும் இலகுவாக அது சங்க பாடல் தரப்படுகிறது இரண்டாவது ஆனால் இரண்டாவது வினாவில் வருவது நவீன கவிதையாக இருக்கும் சாதாரண ஒரு ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கொலசிப்புகளை கொடுக்கின்ற பாடலை போல இது எங்களுடைய பாடப்பகுதியில் இருந்து வினாக்கள் தருகின்ற கிட வருகின்றன இலகுவாக புள்ளி எடுக்கக்கூடிய வினாவாக இருக்கும் முதலாவது கவிதை திரப்படம் நவீன கவிதை ஒன்று உங்களுக்கு பாடத்திட்டத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற கவிதை தான் அங்கே திரப்படும் அங்கு நான்கு விழா வினாக்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் நான்கு புள்ளிகள் என்ற வகையில் பதினாறு புள்ளிகள் இந்த வினாக்கு கிடைக்கின்றன இங்கே இந்த வினா இருக்கின்றதுல இருந்து நாங்கள் எடுத்து எழுதுகின்றபடியால் அதிக புள்ளிகளை பெற ஒரு வாய்ப்பான ஒரு பகுதியாக இந்த ஆனா பக இந்த இரண்டாவது வினா இருக்கிறது இரண்டாவது வினாவின் ஆவண்ணா பகுதி உரைநடை பகுதியாக இருக்கும் பாடப்பிறப்பில் உள்ள கட்டுரை அல்லது சிறுகதையிலிருந்து வினாக்கள் தரப்படும் 
கடந்த வருடம் சிறுகதை ஒரு பாண்டி கொடுத்து அதில் இருந்து விடை எழுதுமாறு கேட்டிருந்தார்கள் உங்களை தெரியும் உயர்தர மாணவர்கள் ஒரு சாதாரண சிறுகாதை தரப்பட்டு இருக்கிறது வினாக்களை பார்த்து விட்டு விடை எழுதுவது இலகுவானதாக இருக்கும் அங்கும் நான்கு நான்குன்ற வகையில் நான்கு வினாக்களுக்கும் பதினாறு புள்ளிகள் இருக்கும் இப்போ முதலாவது வினாத்தாளுக்கு இருபத்தி நாலு புள்ளிகள் இரண்டாவது வினாத்தாளுக்கு இரண்டாவது வினாவுக்கு பதினாறு புள்ளிகள் மொத்த நாற்பது புள்ளிகள் கிரகித்தல் அடிப்படையில் பெற்றுக் கொள்வதையாக இருக்கும் அதாவது திறப்பட்ட பகுதியை விளங்கி கொண்டு அந்த வினாவுக்கு நாங்கள் அதுக்குள்ளே இருந்தே விடை எடுத்துக் கொடுக்குற பகுதியாக தான் இந்த நாற்பது புள்ளிகளும் கிடைக்கும் என்பதை நாங்கள் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் அடுத்து மூன்றாவது பகுதிக்கு செல்வோம் திருக்குறள் எங்களுக்கு பத்து அதிகாரங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றில் ஏதாவது ஒரு அதிகாரத்தில் இருந்து வினா வினாக்கள் கேட்கப்படும் கடந்த வருடம் நான்கு வினாக்கள் வந்திருக்கின்றன நீ வருகின்ற வினாக்கள் ஒவ்வொன்றும் இருபது புள்ளிகளை கொண்டவையாக இருக்கும் நாங்கள் திருக்குறளிலே அந்த பத்து அதிகாரங்களிலும் உள்ள குரல்களிலே சொல்லப்பட்ட விடயங்களை ஞாபகம் வைத்திருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அவற்றை பிரித்து அதாவது ஒன்று தொடக்கம் மூன்று குரல் இன்னமா இன்னும் சொல்கிறது மூன்று தொடக்கம் ஐந்து அல்லது ஆறாவது குரல் என்ன சொல்கிறது என்று அந்த உரையின் பரிமேலர் அழகருடைய உரையின் கீழே ஒரு குறிப்பு கொடுத்திருப்பேன் இது இதனுடைய நன்மைகளை சொல்கிறது ஏழு தோக்கம் பத்து குரல்கள் இதனுடைய தீமையை சொல்கிறது இவ்வாறு ஒரு குறிப்பொண்டு இடப்படும் பெரும்பாலும் மூன்று வினாக்கள் இந்த நான்கு வினாக்கள்லே மூன்று வினாக்கள் இந்த குறிப்பு அடிப்படையாக கொண்டு இது பற்றி சொல்லப்பட்ட விடயம் என்ன என்று தரப்படுகிறது ஆகவே ஒவ்வொரு அதிகாரத்தையும் நாங்கள் படிப்பது மட்டுமல்லாமல் அதன் முதலில் இருக்கின்ற குரல் அல்லது முதல் இரண்டு குரல்கள் எதை சொல்லுகின்றன அடுத்து வருகின்ற இந்த இலக்க இலக்க குரல்கள் அவற்றை சொல்லுகின்றன என்பதை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது இறுதி வினா கடந்த வருடம் அணி தொடர்பாக வந்தது ஆகவே அந்த குர குரல்களில் அந்த திறப்பட்ட அதிகாரத்தில் இருக்கிற அணிகளை பற்றியும் நாங்கள் விளங்கி இருக்க வேண்டும் இனி நாங்கள் நான்காவது வினா பகுதி செல்கின்றோம் அது கம்பராமாயணம் தொடர்பானது ஏற்க அதுக்கு இருபது புள்ளிகள் நாங்கள் வினா முதலாவது வினாவிலே ஆவன்னா பகுதியில் பார்த்து நாங்கள் அங்கேயும் ஒரு கம்பராமாயண பாடல் வந்திருக்கிறது அங்கேயே பன்னிரெண்டு புள்ளிகள் இங்கே இருபது புள்ளிகள் அப்போ கம்பராமாயண பாடப்பகுதியில் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் மாணவர்களுக்கு கிடைக்கின்றன நீங்கள் இதற்கு முன்னர் புதிய இதற்கு முன்னர் இடம்பெற்ற பாடத்திட்டங்களில் படித்தவர்களையும் உங்களையும் ஒரு கணம் ஒப்பிட்டு நோக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு நூற்றி நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட பாடல்கள் கொடுக்கப்பட்டன கடந்த இறுதியாக இருந்த கம்பராமாயணத்தில் நூற்றி நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட பாடல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தன ஆனால் உங்களுக்கு அதை மிகவும் குறைத்து சரிய ரகவாசியாக கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி மூன்று பாடல்கள்லாம் திறப்பட்டிருக்கின்றன அவை முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் இரண்டாக பிரித்தால் பதினாறு புள்ளிகள் ஆகவே நீங்கள் சித்தி வருவதற்கான அரவாசி புள்ளி கம்பராமாயணத்திலே இருந்து கிடைக்கிறது எனவே கம்பராமாயணத்தை கருத்தூண்டி படிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு பகுதிகளை பிரித்து படிக்க வேண்டும் என்னென்ன பகுதிக்குள்ளே கேள்வி வருகிறதோ அதன் அடிப்படையில் விடை எழுத வேண்டும் கம் கம்பராமாயணம் மிக முக்கியமானது என்பதை இங்கு புலனாகின்றது அடுத்த ஐந்தாவது வினா வினா கடந்த வருடம் நாவல் தொடர்பானது அதாவது ஒரு வெண்மன கிராமம் காத்திருக்கின்றது என்பது தொடர்பாக நாவலில் இருந்து வினாவப்பட்டது நான்கு பகுதிகள் அங்கே கே வினாக்கள் கேட்டிருந்த நான்கு பகுதிகளாக வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருந்த நாவலை அடிப்படையாக கொண்டு ஆகவே ஐந்தாவது வினா நாவல் தொடர்பானது சில வழியில் இந்த முறை நாவலை விட்டு சிறுகதை வரலாம் அல்லது அந்த காட்டுரைகள் வரலாம் நாவல் நாங்கள் படிக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி அடுத்து ஆறாவது வினா சிறுகதை எல்லா இலக்கிய வடிவங்கள்லேருந்தும் கேள்வி வந்திருக்கு ஆரம்பது இலக்கிய வடிவங்கள் எல்லாம் செய்யுள் வடிவங்களில் இருந்து வந்தது அடுத்து ஐந்தாவது வினா நாவலில் இருந்து வந்திருக்கிறது ஆறாவது வினா சிறுகதையில் இருந்து கடந்த வருடம் வினா வந்திருக்கிறது தியாகம் என்ற சிறுகதை அடிப்படையாக கொண்டு மூன்று வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றுக்கு இருபது புள்ளிகள் இடம்பெறுகின்றன அடுத்து ஏழாவது வினா நாவல் சிறுகதை அடுத்து கட்டுரை சீனிவாசராகவனுடைய இலக்கிய விமர்சனம் என்ற கட்டுரையை அடிப்படையாக கொண்டு நான்கு வினாக்கள் தரப்படுகின்றன அடுத்து எட்டாவது வினா தெரிவு வினாக்கள் மாணவர்கள் கடந்த வருடம் மிக அதிகமான புள்ளிகளை பெற்ற பகுதியாக இந்த தெரிவு வினா இருக்கின்றது ஏனெனில் ஐந்து வினாக்கள் தரப்படுகின்றன அவற்றில் இரு வினாக்களுக்கு தான் விடை எழுத வேண்டும் எனவே ஒவ்வொருவரும் தமக்கு நன்கு தெரிந்த பகுதியை தெரிவு செய்து எழுதுவதற்கு இந்த எட்டாவது வினா உதவியாக இருக்கிறது முதலாவது வினா ஊர்கான் காதை சிலப்பதிகாரத்தில் இருந்து வந்திருந்தது இரண்டாவது வினா கோயில் திருப்பதியம் திலே இருந்து வந்திருந்தது சைவர்கள் அதை தெரிவு செய்து கொள்ள முடியும் மூன்றாவது வினா தேம்பாவணி கிறிஸ்தவர்கள் கூடிய இலக்கியத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறது நான்காவது வினா இஸ்லாமியர்களுடைய காரண மாலையில் இருந்து வந்திருக்கிறது ஆகவே தாங்கள் விரும்பியபடி தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் வினாவை தெரிவு செய்ய இது உதவுகிறது 
ஐந்தாவது வினா எங்கள் ஈழ நாட்டினுடைய பெருமையை கூறுகிற ஈழ நாட்டு குரம் என்ற பகுதியிலே இருந்து வந்திருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் இப்போது இந்த பகுதி ஒன்றினுடைய வினாத்தால் கட்டமைப்பை பார்த்தோம் இதிலே கம்பராமாயணம் முக்கியமானது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் இந்த பின்னணியில் நம் முதலாவது பகுதியை அடிப்படையாக கொண்டும் பொதுவாகவும் நாங்கள் பரீட்சி எதிர்கொள்ளும் போது என்னென்ன விடயங்களை கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை அடுத்து நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவது தற்போது உங்கள் புதிய பாடத்திட்டத்திலே முக்கியமான ஒரு மாற்றம் ஒன்று செய்யப்பட்டிருக்கிறது பத்து நிமிடங்கள் மேலதிகமாக பெறப்படுகின்றன மாணவர்கள் வினாக்களை தெரிவு செய்கின்ற போது தவறான முறையிலே தெரிவு செய்து புள்ளிகளை இழக்கின்றார்கள் போதிய அளவு நேரம் வினாக்களுக்கு ஒதுக்குவதில்லை என்ற காரணத்தினாலே தான் உங்களுக்கு மேலதிகமாக பத்து நிமிடம் தெரிவு தரப்படுகிறது ஆகவே நீங்கள் அந்த பத்து நிமிடத்தையும் வினாக்களை தெரிவு செய்யவே பயன்படுத்த வேண்டும் உங்களை விடிய எழுதுறதுக்கு தாராளமான மிக அதிக அளவான மூன்று மணி நேரம் பின்னால் இருக்கிறது எனவே அந்த பத்து நிமிடத்திற்குள்ளே நீங்கள் விடிய எழுதுகிற முயற்சியில் ஈடுபடக்கூடாது சிலர் என்ன செய்வார்கள் வினாவை எடுத்து பார்ப்பார்கள் பார்த்தோடனே முதலாவது வினா புறநானூற்று பாடலாக இருக்கும் ஒரு நாள் செல்லலாம் பல நாள் செல்லலாம் என்று புறநானூற்று பாடலாக இருக்கிறது இவர் அது நல்ல நன்கு அறிந்த ஒரு இலகுவான பாடல் அதை பார்த்தவுடன் சந்தோஷம் உடனடியாக விடிய எழுத துவங்குவார் இப்போது அதை எழுதி முடிய இனி ஏனைய வினாக்களை எவ்வாறு தெரிவு செய்வது என்பதில் பிரச்சனை எனவே தரப்பட்ட பத்து நிமிடங்களையும் மிக கவனமாக வினாக்களை தெரிவு செய்ய மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் இது முதலாவது விடியமாக நாங்கள் பரீட்சையை வெற்றிகரமாக சந்திப்பதற்கு மிக முக்கியமான இந்த விடியமாக இது இருக்கு ரெண்டாவது இனி நாங்கள் அந்த வினாக்களை தெரிவு செய்கின்றோம் அப்படி தெரிவு செய்கின்ற போது அவற்றை கவனிக்க வேண்டும் என்று நோக்கினால் வினாக்களை முழுமையாகவும் தெளிவாகவும் வாசிக்க வேண்டும் அதில் வினாக்களை முழுமையாகவும் தெளிவாகவும் வாசிப்பது என்றால் அதில் முதலாவது முழுமையாக வாசிக்க வேண்டும் ஒரு முறை ஒரு காப்பது சாதாரண என்ன பரீட்சை ஒரு மாணவர் எடுத்து முதலாவது வினாவை வாசித்தார் அங்கே இருந்தது கமலம் என்பதன் ஒத்த கருத்துள்ள சொல் என்று இருந்தது அப்போது அவர் முதலாவது விடையை பார்த்தார் தாமரை என்று இருந்தது அவருக்கு தெரியும் கமலம் என்றால் தாமரை கீறிவிட்டு வீட்டை வந்து விட்டார் வந்து வீட்டிலே ஒரு முறை தான் விடையளித்த செய்ய ஒன்று பார்ப்பதற்காக முதலாவது விடைய எடுத்து வா வாசி முதலாவது வினாவை மீண்டும் முதல் வாசித்தது போலவே வாசித்தார் கமலம் என்பதன் ஒத்த சொல் தாமரை என்று இருக்கிறது ரெண்டாவது விடையை வாசித்தார் அது பங்கயம் என்று இருக்கிறது பங்கயமும் தாமரை தான் இப்போது அவருக்கு குழப்பமாக இருக்கு ரெண்டு சரியான விடைகள் இருக்கின்றன அப்போ அது திறந்த அடிப்படையில் புள்ளி வழங்கப்படும் எனக்கு புள்ளி கிடைக்கும் என்று போட்டு மூன்றாவது வாசித்தார் அங்கே முளரி என்று இருக்கிறது முளரியும் தாமரை நாலாவது முல்லை என்று இருக்கிறது இப்போது வேறு குழப்பமாகிவிட்டது வேறு ஒரு வினாவுக்கும் மூன்று விடை கொடுப்பார்கள் என்று விட்டு மீண்டும் போய் வினாவை வாசித்தால் கமலம் என்பதன் ஒத்த கருத்து அல்லாதது என்றால் கடைசியில் கொஞ்சம் சால் தள்ளி ஒரு சொல்லி இருப்பதை பார்த்தேன் இப்போ பேருங்கள் தெரிந்த உடைய வினாவை சரியாக வாசிக்காததால் இந்த அவசரத்திலே இவர் ஒரு புள்ளியே இழந்திருக்கிறார் எனவே வினாக்களுக்கு ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் கவனம் கொடுத்து முழுமையாக வாசிக்க வேண்டும் இரண்டாவது வினா விடயம் வினாக்களை தெளிவாக வாசிக்கவும் தெளிவாக வாசிப்பது என்றால் என்ன அது ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாசிப்பது தெளிவாக வாசிப்பது கடந்த வேலை பரீட்சையிலே பெரும்பாலும் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு குறை குறைபாடு இந்த கட்டுரையிலே ஒரு கட்டுரையை தெரிவு செய்ய காப்பது உயர்தர மாணவர்கள் அதுக்கான புள்ளியை அரவாசி புள்ளிக்கு அளவிலே தான் பெற்றுக்கொண்டார் என்ன நடந்தது என்று பார்த்தால் கொடுக்கப்பட்ட தலையங்கம் கடந்த வருட காப்பத உயர்தர பரீட்சையிலே கட்டுரை தமிழுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலையங்கம் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் இங்கே மாணவர்கள் என்ன செய்தார்கள் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் என்பதை உழவு தொழில் என்று விளங்கி கொண்டு கட்டுரை முழுவதையும் உழவு தொழில் பற்றி தான் எழுதினார் அங்காலே தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் என்று ஒரு சொல்லி அவர்கள் கவனிக்கவில்லை அவர்கள் உழவுக்கு எல்லோரும் உழவுக்கு வந்தனை செய்தார்கள் அங்காலே இருந்த அந்த தொழில் என்ற சொல்லை கவனிக்க ஆகட்டுவிடார் இதனாலே அவர்களுக்கு புள்ளிகள் கிடைக்கவில்லை அப்போது கட்டுரை இரண்டு சொல்லி இருக்கிறது உழவு இன்னொன்று தொழில் அப்போ உழவு தொழிலை பற்றியும் எழுத வேண்டும் ஏனைய தொழில்களை பற்றியும் எழுத வேண்டும் இதுதான் கட்டுரையை கவனமாக தெளிவாக வாசிப்பது இன்னொன்றும் கடந்த வருடம் நடைபெற்றது கால மறுதல் என்ற அதிகாரம் மூன்றாவது வினாவாக வந்தது அதில் நாலாவது வினா இங்குள்ள ஓமைகளை அடையாளம் காட்டி ஒவ்வொன்றினதும் நோக்கத்தை விளக்க வேண்டியிருந்தது 
அதாவது காலம் வருதல் என்றால் மன்னர்கள் போர் செய்வதற்குரிய காலத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கேற்ப போரை நடத்த வேண்டும் என்பது காலம் வருது அப்போ இறுதி வினா இங்கு உள்ள ஓமையை எடுத்து காட்டி அதன் நோக்கத்தை தெளிவு காட்டுது அப்போ ஓமையை எடுத்து காட்டிய பலர் அந்த நோக்கம் என்ற சொல்லை கவனிக்கவில்லை இப்போ உதாரணமாக பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கையும் இகல் வெல்லும் வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது அந்த அந்த குரலிலே ஓமை அணி இருக்குது அப்போ அதனுடைய கருத்து அதாவது காகம் தான் கூகை அல்லது கூட்டான் அதை வெல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தனக்குரிய பகல் விடுவிப்பு பொழுது வெறும் மட்டும் காத்திருக்க வேண்டும் இங்கே ஓமை தனக்குரிய காலம் பெறும் மட்டும் காத்திருக்கும் மன்னர்களுக்கு கூகையை வெல்ல காவல் இருக்கின்ற காகத்தின் காகம் ஓமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓமையெல்லாம் எழுதியாச்சு ஆனால் இன்னொரு பகுதியை கவனிக்காமல் விட்டு விட்டார்கள் இதனுடைய நோக்கம் என்ன ஆகவே அடுத்த வரையில் எழுத வேண்டும் இந்த ஓமை அணியினுடைய நோக்கம் அதாவது மன்னர்கள் தமக்குரிய காலம் பெறும் வரை பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும் என்பதே இந்த ஓமை அணியினுடைய நோக்கம் ஆகும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்கின்ற விடய வினா மக்களை வாசிக்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய விடயம் வினா சொற்களை சரியாக விளங்கி கொள்ள வேண்டும் எல்லா அவை சொற்களும் சம ஒத்த கருத்துள்ளவே அல்ல விளக்கு என்றால் நாங்கள் கேட்ட எது திறப்படுதோ அதை விளக்க வேண்டும் உதாரணங்களுடன் விளக்கு இப்போது நாங்கள் உதாரணங்கள் கொடுத்து அவற்றை விளக்க வேண்டும் ஆராய்கம் ஆராய்க என்று சொன்னால் ஆராய வேண்டும் இங்கே இரண்டு பக்க கருத்துக்களையும் சீர் தூக்கி பார்த்து ஆராய வேண்டும் மதிப்பிடுக அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து உங்களுடைய மதிப்பீட்டை சொல்ல வேண்டும் கருத்துரைக்க உங்களுடைய கருத்தை சொல்ல வேண்டும் இவ்வாறு வினாக்களுக்கு அன்று தரப்படுகிற சொல் எதை கேட்கிறது என்று அதை கவனத்திலே கொண்டு அதற்கு நாங்கள் விடை அளிக்க வேண்டும் அடுத்தது வினாவை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வினாவை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் என்றால் வினாவிலே என்ன கேட்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை சரியாக விளங்கிக் கொள்வதாக மீண்டும் நான் காப்பது சாதாரண தர பரீட்சைக்கு வருகிறேன் உயர்தர பரீட்சையில் இடம்பெற்ற ஒரு சம்பவம் வாழைக்கல் என்று ஒரு கடந்த வருடங்களிலே விழுமிய கருத்துக்களை கொடுப்பார் மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு உண்மை வேசு அப்படி இது வேறு அப்படி ஒரு முறை வந்தது விடயம் வாழைக்கல் இந்த விடயத்தினுடைய தலை எதிர்பார்ப்பு என்னென்றால் ஒவ்வொருவரும் தாம் உயிர் வாழ்வதற்கு ஏற்ற வகையில் கற்க வேண்டும் என்பது தான் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விடயம் ஆனால் இங்கே அதை வாசித்த மாணவர் என்ன செய்தார் ரெண்டாக பிரித்தார் வாழ கல் கல் என்றால் சாதாரண பாறங்கள் அப்படி போன்ற கல் என்று அவர் அதை நினைத்து கொண்டு அவர் எழுதினார் மனிதன் வாழ்வதற்கு பாதுகாப்பாக வாழ வீடு அவசியம் வீடு கற்களால் கட்டப்படுகிறது எனவே வாழ கல் அவசியம் மனிதன் உயிர் வாழ நீர் அவசியம் நீர்நிலைகள் இடிந்து போகாமல் இருக்க கற்களால் கட்டப்படுகிறது எனவே வாழ கல் அவசியம் இங்கே இடம்பெற்ற தவறு என்ன கட்டுரையிலே என்ன விடயம் கேட்கப்பட்டது என்பதை சரியாக அவர் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை அண்மையிலே ஒரு முறை ஒரு கட்டுரை வந்தது அவர் காப்பது சாதாரண தரத்திலே உலகம் பேரழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த உலக பேரழிவுக்கு காரணம் மனிதர்களுடைய செயற்பாடுகளே என்று ஒரு சிறுபாந்தி வந்து இறுதியிலே நிறைவாக சொல்லப்பட்டது உலக பேரழிவுக்கு காரணமான மனித நடத்தைகள் பற்றி ஒரு விளக்க கட்டுரை வரைக என்று இருந்த திறப்பட்டது அப்போது இதை மா சரியாக விளங்கிக் கொள்ளாத மாணவர்கள் அந்த சமகாலத்தில் இருந்த பிரச்சனை கடந்த வருடம் தான் ஒரு தவணை பரீட்சை பின்னா இந்த போடப்பட்டது அப்போது தான் அந்த நத்தார் குண்டு வடிப்பு இடம்பெற்றது ஆகவே முதலாவது குண்டு வடிப்பை பற்றி எழுதினார் இரண்டாவது போதை வஸ்து பயன்பாட்டை பற்றி எழுதினார் மூன்றாவது அந்த காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்வெட்டு குழுக்கள் சற்று அதிகமாக இருந்த காலம் வாழ்வெட்டு குழுக்களை பற்றி எழுதினார் எழுதி முடிந்தால் இப்போ நாங்கள் தலையங்கத்தை பார்த்தால் உலக பேரழிவுக்கு காரணம் வாழ்வெட்டு குழுக்களாலே உலகத்தை அழிக்க முட முடியாது போத வசத்தினாலே மனிதர்களை அழிக்க முடியுமே தவிர உலகத்தை அழிக்க முடியாது இப்போ ஒரு சிறிய மசூதி அல்லது தேவாலயங்களில் இடம்பெறுகிற குண்டு வடிப்புகள் உலகத்தை அழிக்க முடியாது இங்கே என்ன நடந்திருக்கிறது அவர் சரியான தலையங்கத்தை விளங்கிக் கொள்ளவில்லை ஆகவே கேட்கின்ற தலையங்கத்தை சரியாக விளங்கி கொண்டு எதிர்பார்ப்பை விளங்கி கொண்டு விடை எழுத வேண்டும் அடுத்து நாங்கள் வினாக்களை தெரிவு செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்களை பார்ப்போம் அதில் முதலாவது பகுதிகளை முழுமையாக வாசித்து கட்டாய வினாக்கள் அது கட்டாயம் எழுத வேண்டியவை தான் இப்போ தெரிவு வினாக்கள் இருக்கின்றன முதலாவது இரண்டாவது தவிர்த்த ஏனி ஆறு வினாக்களில் தெரிவு வினாக்கள் இருக்கின்றன அப்போது 
சிலர் என்ன செய்வார்கள் என்றால் இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் விஷயம் அவர் உதாரணம் சொல்கிறேன் கடந்த வருடம் வந்தது தான் பொதுவான ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் சங்கம் அறிவிய கால நூல்களை வகைப்படுத்து ஒரு வினாவின் மூன்று பகுதி இருக்கு சங்கம் அறிவிய கால நூல்களை வகைப்படுத்து இவர் இந்த வினாவை எடுத்து பார்க்குறார் இவருக்கு அந்த பதினெட்டு பதினெட்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் பாடம் இல்லை ஆகவே என்ன செய்கிறார் இந்த வினாவை விட்டுவிட்டு அடுத்த வினாவுக்கு போகிறார் பக்தி இயக்கத்தை வளர்ப்பதற்கு ஆழ்வார்களும் நயன்மார்களும் கையாண்ட உத்திகள் வேறு கொஞ்சம் தெரியும் பதியங்களை பாடியது நாட்டார் இசையை பயன்படுத்தியது போன்ற சில விடயங்கள் வேறு தெரியும் ஆகவே இந்த வினாவை எடுக்கிறார் அடுத்து எழுதி முதலாவது வினாவுக்கு விடை எழுதி முடிந்து அடுத்த வினா வருகிறது சமயம் சார இலக்கியங்கள் அவை இப்போதுதான் யோசிக்கிறார் இந்த வினாவுக்கு விடை இவருக்கு தெரியவில்லை சமயம் சார பக்தி சார இலக்கியங்கள் அவை என்பது இவருக்கு தெரியாது அடுத்தது பார்க்கின்றார் பிள்ளை தமிழ் பிரபந்தத்துக்கான அடிப்படைகள் பல்வேறு காலத்தில் இருக்கின்றன உதாரணங்களுடன் பிளாக் இப்போ இந்த ரெண்டு வினாவுக்கும் இவருக்கு விடை தெரியாது இவர் அதை எழுதாமலே விட்டுவிட்டு வீட்டை வந்துதான் ஒப்பிட்டு முதலாவது வினாவை நாலாவது வினா ஏற்கனவே விட்ட வினாவை பார்க்கிறார் அங்கே முதலாவது சங்கம் அறிவிய கால நூல்கள் அவை அதுதான் அவருக்கு தெரியாது ஆனால் இரண்டாவது தமிழ் இலக்கிய வரலாறு இரண்ட காலம் என்பது பொருத்தமா அதுக்கு விட தெரியும் காரைக்கால் அம்மையாரின் முக்கியத்துவம் அவருடைய நாலு பாடல்கள் நாலு இலக்கியங்களும் தெரியும் மத வைத்துக் கொண்டு எழுதியிருக்கலாம் இவர் விட்ட தவறு என்ன முதலாவது வினாவை மட்டும் பார்த்து விட்டு மூன்று நான்கு பகுதிகள் இருக்கின்ற சூழலில் முதலாவது வினாவை மட்டும் பார்த்து விட்டு விடைய வினாவை தெரிவு செய்ய முயன்றமை இந்த தவறு காரணம் எனவே நாங்கள் தெரிவு வினாக்களிலே உரிய வினாக்களிலே தெரிவு செய்கின்ற போது முழுமையாக வினாக்களை வாசித்து இதில் ஒரு பகுதி முழு பகுதியும் தெரிந்தால் அடுத்தது போத்தவில் நேரடியாக எழுதலாம் ஒரு பகுதி தெரியவில்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் அடுத்த வினாவோடு ஒப்பிடணும் அங்கே இரண்டு அங்கே இரண்டு பகுதிகள் தெரியாமல் இருக்கின்றன இது ஒரு பகுதி தான் தெரியவில்லை என்றால் இது எடுக்கலாம் இரண்டு அடுத்தது புள்ளிகள் கீழ் நோய் மேலிருந்து கீழ் நோய்க்கு செல்லும் முதலாவது வினாக்கு மூன்று அஞ்சு ஏழு அந்த ஒழுங்கிலே தான் பெரும்பாலும் பெறுவது வழக்கம் இருக்கு அப்போ அது புள்ளிகளை அதில் குறிப்பிடாட்டியும் ஓரளவு தெரியும் அவ்வளோ எத்தகைய புள்ளிகளிடம் போகின்றன ஆகவே எந்த வினாவை தெரிவு செய்தால் குறைந்த புள்ளிகள் இழக்கப்படும் என்பதை தீர்மானித்துக் கொண்டு நாங்கள் வினாக்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் அடுத்து நாம் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் விடை எழுதும் போது கவனிக்க வேண்டியவை விடை எழுதும் போது கவனிக்க வேண்டியது முதலாவது வினாவையும் விடையையும் இணைத்தலாகும் அவ்வினாவையும் விடையையும் இணைத்தல் என்றால் என்னவென்றால் அடிக்கடி வினா சொல்லு அங்கே வாக்கியத்தில் விடையிலே இடம்பெற வேண்டும் உதாரணமாக நாங்கள் மணிமகளை எடுக்கிறோம் அதில் முதலாவது வினாவாக வந்திருக்கிறது மணிமகளை இந்த பசலை என்ற மெய்யாட்டி என்ற பகுதியிலே கவ கவிஞர் சித்தரிக்கின்ற இயற்கை காட்சிகள் என்று வினா வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் எழுதுகிறோம் அண்ண பறவைகள் தங்களுடைய இணையோடு வாழுகின்றன அதை அண்ண பறவையினை பெண் எண்ணத்தை தாமரைப்பு மூடுகிறது அதை அந்த இதழை சிதற செய்து ஆண் எண்ணம் அதை வீட்டுக் கொண்டு சென்று தென்னமரத்திலே தங்கு தங்குகிறது ஆண்டில் பறவைகளுடைய காதல் வாழ்க்கை பசுக்கள் தங்கள் தங்களுடைய கன்றுகளை நினைத்தபடி செல்கின்றன பால் சிந்துகின்ற பால் புழுதி அடக்கிறது இவ்வாறு விடைகள் எழுதுவோம் இவ்வாறு இயற்கை காட்சிகள் விடிய விடயங்களை மட்டும் கொடுத்தால் அங்கே வினாவோடு இணைக்கப்படாது அப்போது வினா கேட்கப்பட்ட வினா இந்த ப பகுதியினூடாக வருகின்ற இயற்கை காட்சிகள் ஆகவே நாங்கள் வினா சொல்லி அடிக்கடி எழுத வேண்டும் அதாவது இந்த வினா இயற்கை மணிமகையிலே இயற்கை காட்சிகள் பலவாடு பலவாறு இடம்பெறுகின்றன என்று சொல்லி ஒவ்வொன்றையும் எழுதி நிறைவாகவும் இவ்வாறு மணிமகையிலே இயற்கை காட்சிகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன என்று நிறைவு செய்ய வேண்டும் அடுத்தது வினாவுக்கு ஏற்ற வகையிலே விடையை மாற்ற வேண்டும் இது பெரும்பாலும் திருக்குறளிலே தான் வருகின்றது வினாவுக்கு ஏற்ற வகையில் வினாக்களை எவ்வாறு விடையோடு இணைப்பது என்பதை முதலிலே பார்த்து விட்டு அடுத்து வினாவுக்கு ஏற்ற வகையில் எவ்வாறு விடை எழுதுவது என்பதை பார்ப்போம் கடந்த வருடம் வந்த சங்க இலக்கியம் விளையாடு ஆயமோடு வன்மணல் அளந்தி மறந்தனம் துறந்த கால் முக முகை அலைய அகைய என்று சொல்லி அந்த பாடல் செல்கிறது வினாக்களை மூன்று வினாக்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன உணர்த்த கருதியதை நேரடியாக அந்தி 
குறிப்பால் உணர்த்திய தோழியின் மதநுட்பத்தை துளக்க முதலாவதுனார் உணர்த்த கருதியதை நேரடியாக வந்து குறிப்பால் உணர்த்திய தோழியின் மதநுட்பத்தை துளக்கு இப்போ ரெண்டு விடியம் இருக்கு ஒன்று தோழியின் மதநுட்பம் இரண்டாவது அது எவ்வாறு குறிப்பாக உணர்த்துகிறாள் என்பதை சொல்ல வேண்டும் இரண்டாவது இச்செய்யுளில் இடம்பெற்ற ஓமை அணியின் சிறப்பை விளக்கு அணியிலும் வினா கேட்கப்படுகிறது சங்க இலக்கியம் தொடர்பான முதலாவது வினா பெரும்பாலும் முழு விடியத்தையும் உள்ளடக்கியதாக எவ்வாறு அல்ல அவருடைய உணர்வை எவ்வாறு சொல்லுகிறது என்பதை கேட்பதாக இருக்கும் இரண்டாவது வினா அணியோடு இருக்கிறது மூன்றாவது அரும்பதங்கள் தொடர்பாக இருக்கிறது பெரும்பாலும் கடந்த வருட விடைத்தாள்களிலே இந்த அரும்பதங்களுக்கு பொருள் சொல்ல முடியாமல் போய் பல மாணவர்கள் புள்ளிகளை இழந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன செய்கிறார் என்றால் பாடல்களை பாடமாக்குகிறார்கள் இதனாலே அரும்பதங்களின் பொருளை மறந்து விடுகிறார்கள் ஆகவே சங்க இலக்கியத்தை படைக்கு படிக்கின்ற போது சில சொற்களே தெரியாத சொல்லாக இருக்கும் சொற்களாக இருக்கும் அவற்றின் பொருளை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டால் எந்த இலக்கியத்தையும் படிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக விளையாடு ஆயமுடு வெண்மணல் அழ அழுத்தி விளையாடு தெரியும் உங்களை தெரிஞ்சு சொல் ஆயம் சின்ன வயதிலே ப படிச்சிருக்கிறோம் தோழியர் கூட்டமன் தெரிஞ்ச சொல் தான் இல்லை தெரியவில்லை என்றால் அரும்பதமாக இருக்கும் வெண்மணல் தெரிந்த சொல் அழுத்தி அழுத்துதல் மறந்தனம் மரத்தல் எங்களுக்கு தெரிந்த சொல் துறந்த கால்முளை ஆகிய புதிய சொற்கள் ஆகவே இவற்றினுடைய பொருளை பார்த்தா நாங்கள் செல்லலாம் இனி முதலாவது வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் இதற்கு தரப்பட்ட விடை குறிப்புகள் அடுத்து காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன பயன்கள் தினமும் பகலில் வந்து புன்னேமர நிழலில் தலைவியை சந்தித்து செல்லும் தலைவனது வழக்கத்தை தடுத்து தலைவியை விரைவில் திருமணம் செய்ய அவனை தூண்டுகிறாள் தோழி இது அறிமுகமாக இல்லை முகவரை போல சொல்லப்படுகிற ஒரு வாக்கியம் வினா என்ன ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உணர்த்த கருதியதை நேரடியாக வாங்கி குறிப்பால் உணர்த்திய தோழியின் மதநுட்பத்தை துளக்கு இப்போ பாருங்க முதலாவது விடயம் தரப்பட்டிருக்குது தங்கையின் முன் முன்னை மரம் தலைவிக்கு தங்கை போன்றது தங்கையின் முன்னிலையில் தலைவனை சந்திப்பதற்கு தலைவி வெட்கப்படுகிறார் இனி அந்த புன்னை நிழல் அல்லாது வேறு நிழல் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் நீ அவளை திருமணம் செய்வதை விட அவளுக்கு இனிய நிழல் வேறு ஏதேனும் உண்டோ இல்லை என்று குறிப்பாக கூறுதல் இல்லை என்று குறிப்பாக கூறுதல் என்றது விட நீங்கள் விடைக்குரிய குறிப்பும் முடிகிறது விடை குறிப்பும் சுருக்கமாக இருக்கு ஆனால் விடைக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அங்கே இன்னொரு சொல் இங்கே ம விடையிலே மறந்து விட்டோம் என்ன சொல் குறிப்பால் உணர்த்திய தோழியின் மதநுட்பம் ஆகவே விடை முழுமை அடைவதற்கு அந்த மதநுட்பம் என்ற வினா சொல்லை இங்கே கொண்டு வர வேண்டும் வேறு ஏதேனும் உண்டோ வந்து குறிப்பாக கூறுவதன் மூலம் தோழியின் மதநுட்பம் வழிபடுகிறது என்று எழுத வேண்டும் வினா வினா வினை சொல்லை கொண்டு வந்து விடையோடு சேர்க்க வேண்டும் இரண்டாவது பகுதியை பாருங்கள் வலம்புரி சங்கு இயல்பாகவே இனிய ஓசை எழுப்பும் துறையினை உடைய உடைய தலைவன் என்று கூறுவதன் மூலம் தலைவனால் தங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொண்டு வர முடியும் என்பதை குறிப்பால் உணர்த்துதல் என்று அந்த விடை குறிப்பிருக்கு நாங்கள் முழுபடியாக எழுதுகின்ற போது த தலைவனால் தங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக கொண்டு வர முடியும் என்பதை குறிப்பால் உணர்த்துவதன் மூலம் தோழியின் மதநுட்பம் வழிபடுகின்றது என்று முழுபடியாக இருக்கு அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது திருக்குறளிலே பெரும்பாலும் பெறுகின்ற விடயம் எந்த வினாவை கேட்டாலும் மாணவர்கள் பலர் பெரும்பாலானவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் குரலை எழுதுகிறார்கள் பின்னர் கீழே பொருளை எழுதுகிறார்கள் வினா அந்த கேட்ட வினாவுக்கும் இந்த குரலுக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை சிந்திப்பது பெரும்பாலானவர்கள் பத்து வினா குரல்களையும் எழுதி பெரும்பாலானவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது சிறு தொகையினர் பத்து குரல்களையும் எழுதி பத்து அதுக்குரிய பொருள்களையும் எழுதுகின்றனர் எல்லா குரலும் எழுத வேண்டும் என்பது அவசியமானது அல்ல நீங்கள் ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் அதில் இருக்கிற பகுதியில் ஒவ்வொன்றுக்கும் வேண்டுமானால் ஒவ்வொரு குரல்களை கொடுத்து இந்த குரலின் ஊடாக இவ்வாறு கூறுகிறார் என்று எழுதலாம் இப்போது நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு உதாரணம் இடநறுதல் என்ற அதிகாரத்திலே இடநறுதலின் அவசியம் இவ்வாறு கூறப்படுது என்று ஒரு வினா வந்து இடநறுதலின் அவசியம் அந்த அவசியம் மூன்று குரல்களிலே இருக்கின்றன ஒன்று நெடும் புனலும் நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலுள் அதை நீங்கி அதனை புற கடல் ஓடா ஓடா கால்வெல் நெடுந்தேர் இடம் அறுதலின் அவசியம் என்று எவ்வாறு உணர்த்தப்படுகிறது என்று வினா தரப்படுகிறது அந்த இடம் அறுதலின் அவசியத்தை மூன்று குரல்கள் கூறுகின்றன முதலாவது நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலுள் நீங்கின் அதனை புற கடல் ஓடா கால்வெல் நெடுந்தேர் கடலோடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து இரண்டாவது குரல் அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டாம் எஞ்சாமை பெண்ணி இடத்து செய் இப்போ வினாவை பாருங்கள் முதலாவது பார்ப்பேன் நெடும்பு நிலில் வெல்லும் முதலில் 
இதனுடைய கருத்து இந்த முதலை நீருக்குள்ளே எல்லா விலங்குகளையும் வென்றுவிடும் ஆனால் நீரை விட்டு வழியே வந்தால் அதை ஏனிய விலங்குகள் கொன்றுவிடும் இதுதான் சொல்லப்பட்ட முடியும் அப்ப நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் கேட்ட கேள்வி இடம் அறுதலின் அவசியம் நாங்கள் என்ன எழுதுகிறோம் குரலை எழுதுகிறோம் முதலையினுடைய கதை எழுதிப்பட்டு நடத்தியது இங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் வினாவை இந்த விடையை வினாவுக்கு ஏற்ற வகையில் சொல்ல வேண்டும் அப்போ விட முதலையினுடைய முதலியை வைத்து கொண்டு இந்த மன்னர்கள் விடம போர் செய்கின்ற போது இடத்தை அறிய வேண்டியதன் அவசியம் வலியுறுத்தப்படுகிறது முதலை நீருக்குள்ளே வலிமையானது அந்த நீரை விட்டு வெளியே வந்தால் அது மற்ற விலங்குகளாலே கொல்லப்பட்டு விடும் என்பது கூறப்படுகிறது இங்கு புரிதுரத மொழிதல் என்ற அணியின் ஊடாக மன்னர்களும் தமக்குரிய வலிமையான இடத்துல இருந்து போர் செய்தால் வெற்றி வர முடியும் தமக்கு பொருத்தமற்ற இடத்திலே சென்று போர் செய்தால் எவ்வளவு பெரிய படையினராக இருந்தாலும் அழிவைத்தான் சந்திக்க வேண்டும் என்று விடமறுதலின் அவசியம் இக்குறளின் ஊடாக வழிபடுத்தப்படுது என்ன செய்கிறோம் குரலையும் பொருளையும் மட்டும் எழுதாமல் அந்த குரலை கொண்டு போய் வினாவோடு இணைக்கிறோம் முதலியை எடுத்து உதாரணமாக காட்டி இந்த முதலை இவ்வாறு செய்கிறது இதை போலவே மன்னர்களும் தமக்குரிய இடத்தை அறிந்து அவசிய இடத்தின் அவசியத்தை அறிந்து போர் செய்தால் வெற்றி பெற முடியும் என்பது கூறப்படும் அடுத்தது அஞ்சாமை எல்லா துணை வேண்டாம் எஞ்சா எண்ணி இடத்தால் செய்யும் எல்லா விடயங்களையும் ஆராய்ந்து பார்த்து பொருத்தமான இடத்தோட போர் இடத்துல போய் போர் செய்தால் மன்னனுக்கு அஞ்சாமை தண்ட துணிமை தவிர வேறு துணை வேண்டாம் இவ்வாறு எழுதிவிட்டால் இடமறுதலின் அவசியம் அந்த வினாவோடு அது பொருந்தது ஆகவே இதை சொல்லி நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் மன்னனுக்கு சரியான இடத்தோட சரியான முடிவோட போருக்கு போனால் வேறு துணைகளே தேவையில்லை அவன் தனித்து நின்றே வெற்றி பெற முடியும் என்று கூறுவதன் மூலம் இடமறுதலின் அவசியம் எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளது என்று சொல்ல வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் முக்கியமாக வினாவையும் விடையையும் இணைக்கின்ற போது கவனிக்க தான் முழுமையாக புள்ளியை பெற முடியும் அந்த இணைக்காத தவறு எங்கே செய்கிறோம் என்றால் இந்த திருக்குறளில் தான் பெரும்பாலும் செய்கிறோம் குரலை பாடமாக்குறோம் பரிமேல உரிய பாடமாக்குறோம் அப்படியே கொண்டு வந்து எழுதுகிறோம் அந்த வினாவுக்கு ஏற்ற வகையிலே பொருத்துவது இல்லை அதை நாங்கள் சரி ப சரி ஆக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து கிரகித்தல் பகுதி முக்கியமானது இங்கே கிட்டத்தட்ட முதலாவது வினாவும் இரண்டாவது வினாவும் கிரகித்தல் பகுதியாக தான் இருக்கும் இனி நாங்கள் பகுதி இரண்டுக்கு செல்லுகின்ற போது சுருக்கம் கிரகித்தல் பகுதி அதை விட ஒரு பந்தி தந்து அதற்கு விடை வினாக்கள் இருக்கும் விடை எதிர்பார்க்கிறது அது கிரகித்தல் பகுதி அப்போ இங்கே ரெண்டு கிரகித்த வினாக்களில் கிரகித்தல் பகுதிகள் வருகின்றன பகுதி ரெண்டிலேயும் ஒரு பந்தி தந்து விடை எழுதுமாறு கேட்கின்ற போது கிரகித்தல் பகுதி வருகிறது ஆகவே கிரகித்தல் பகுதிக்கு விடை அளிக்கின்றது பொருத்தமான முறை முதலிலே வினாக்களை தெரிவு செய்த பின்னர் நாங்கள் அந்த வினாக்களை விளங்கி கொண்ட மின் கொண்டதன் பின்னர் நாங்கள் அந்த கவிதை பகுதிக்கோ அல்லது கட்டுரை பகுதிக்கோ சென்றால் இலகுவாக விடைகளை தேடி எடுத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக காட்டுக்கு போகின்றோம் போய் எல்லாம் காடெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து பிறகு எனக்கு ஒரு தேக்க மரம் வேண்டும் ஒரு வேப்ப மரம் வேண்டும் ஒரு பராமரம் வேண்டும் என்று லிஸ்ட்டை எடுத்து போட்டு திருப்பி போய் தேடினால் முதல்ல தேக்க மரத்தை வெட்டி கொண்டு வந்துட்டு திருப்பி போய் பராமரம் தேடி எடுத்து போட்ட உண்டு ஆனால் நாங்கள் முதலில் இந்த எங்களுக்கு என்னென்ன தேவையான இருக்கிற லிஸ்ட்டை கொண்டு காட்டுக்குள்ளே போனால் முதல்ல பராமரத்தை கண்ட உடனே அதில் ஒரு குறியீடு தேக்க மரத்தை கண்ட உடனே அதில் ஒரு குறியீடு அடுத்தது மரத்தை கண்ட உடனே குறியீடு போட்டுவிட்டு அடுத்த நிமிஷமே அவற்றை கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும் அதே போலத்தான் இந்த வினாக்களை தெரிந்து கொண்டு அந்த பந்திக்குள்ளே இறங்குகின்ற போது மிக இலகுவாக நாங்கள் விடையை கண்டு கொள்வதும் குறைந்த நேரத்திலே விடை எழுதவும் உதவி செய்யும் உதாரணமாக கடந்த வருடம் வந்த அந்த கிரை கடந்த வருடம் பகுதி ஒன்றிலே இடம்பெற்ற இரண்டாவது வினா பாரதியாருடைய பாடலில் இருந்து வந்திருக்கிறது அந்த குயில் பாட்டு காணப்பறவை கலகலனும் ஓசையிலும் என்று தொடர்ந்து எங்கள் பெரிய பாட்டினிலும் நிஜை பறி கொடுத்தேன் பாவியன் என்ற பறியோடு பாடல் முடிகிறது முதலாவது வினா குயில் தன் நெஞ்சை பறி கொடுத்த இயற்கை தரும் இசை இன்பம் பற்றி விவரிக்க முதலாவது வினா இப்போ எங்களுக்கு முதலாவது தேவை நாங்கள் அந்த பாட்டுக்கு போகும் முதல் எங்களுக்கு தேவையானது குயில் என்னென்ன விடயங்களிலே தன்னுடைய இயற்கை தந்த இசை இன்பத்திலே மனதை பறி கொடுத்தது இரண்டாவது வினா சாதாரண மக்களின் அன்றாட வாழ்வு இசையில் ஊறி கிடைப்பது பற்றி இப்பாடல் வரிகள் கூறப்படுவது பற்றிய விளக்கு இப்போ குயில் பறி கொடுத்த விடயங்களை தேட வேண்டும் இரண்டாவது சாதாரண மக்களினுடைய வாழ்க்கை இசையோடு ஊறி கிடப்பது பற்றி சொல்ல வேண்டும் 
அடுத்து மானிட பெண்கள் வளரும் ஒரு காதலினால் ஊருக பாடுவதில் ஊரிடும் தேன் வாரி இவ்வரிகளை நீர் காணும் சிறப்பு அது அங்கே திருத்தவில்லை இந்த வரிகளே என்ன அணியிருக்கு என்று சொன்னால் சரி நெஞ்சை பறி கொடுத்தேன் பாவியன் என்ற தோடர் இசை அனுபவத்தின் உச்ச வழிபாடாக அவனையும் மாற்றே வழிபடுத்து அதுவும் இதுக்குள்ளே இருந்து எடுக்கணும் அப்போ இந்த ரெண்டு படியும் நாங்கள் குயில் நெஞ்சை பறி கொடுத்த இயற்கை காட்சிகளையும் வாழ்க்கையோட இசை ஊரியுள்ளதை அறிந்து கொண்டு அந்த பாட்டுக்குள்ளே சென்றால் அந்த இருக்கிற இடத்துலே அந்த இயற்கை காட்சிகள் இருக்கிற இடத்துலே முதலாவது வினா அவை பெண்சாலோ பேனாயாவா பேனாவாலோ அது இருக்கிற இடங்களிலே ஒன்று ஒன்றென்று போடல் இரண்டாவது வாழ்க்கை இசையோடு ஊறி கெடுப்பதற்கான விடயம் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு ரெண்டு என்று அந்த இடங்களை போட்டுவிட்டால் ஒரு நிமிடத்திலேயே நாங்கள் விடையை தேடி எடுத்து விட முடியும் இதே போல் ஒரு பாந்தி தரப்பட்டது அதிலேயும் இருக்கிற வினாக்களை பார்ப்போம் தேன் சிட்டுகளின் வாழ்க்கை பற்றிய விவரணத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கு பயிர் செய்யப்பட்ட கொடி சீந்தில் கொடி என்பன பற்றிய விவரணம் இதை உணர்த்த பயன்படுத்துகிறது ஆசிரியர் பயன்படுத்தும் ஓமைகளை எடுத்து காட்டி அவற்றின் சிறப்பை விளக்கு இப்போ நாங்கள் வினாவை வாசிச்சுட்டு அங்கே போனோம்டா எங்கெங்கே ஓமை இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் மூன்று என்ற இலக்கத்தை இட்டுவிட்டு வந்தால் நாங்கள் எல்லா ஓமைகளையும் மிக விரைவாக எடுக்கலாம் எல்லாவிட்டால் போய் முதலாவது ஓமையை கண்ட உடனே கொண்டு வந்து இஞ்சி எழுதிட்டு திருப்பி போய் அங்கே இன்னும் ரெண்டாவது ஓமையை கண்ட உடனே இஞ்சி கொண்டு வந்து எழுதுவோம் கிட்டத்தட்ட இந்த குருவி கூடு கட்டுவதற்காக ஒவ்வொரு கிளியாக அல்லது கொப்பாக இலையாக எடுத்து கொண்டு வருவது போல இருக்கும் நீண்ட நேரத்தை எடுக்கும் ஆகவே கிரகித்தல் பகுதிகளுக்கு விடை எழுதுகின்ற போது முதலிலே வினாக்களை வாசித்து விட்டு நாங்கள் பந்திக்கு சொன்றால் பந்தியை வாசிக்கின்ற முதல் முறையிலேயே எங்களுக்கு என்னென்ன விடயங்கள் தேவை என்ற நோக்கத்தோடு போகின்றபடியால் விடைய இலகுவாக இனம் கண்டு கொள்ள அது உதவியாக இருக்கு அடுத்து கட்டுரை எழுதும் போது கவனிக்க வேண்டும் முதலாவது தெரிந்த விடயமா என்பதை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் சில விடயங்கள் முதலாவது இந்த கட்டுரை தெரிந்த விடயமா கடந்த வருடம் அப்போது சாதாரண தர பரீட்சையில் மாகாண மட்ட ப வினாத்தாளன் நிற்கின்றேன் ஒரு கேள்வி தொடங்கியது தமிழோர் ஐ தமிழோர் திராவிடம் மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்த மொழியாகும் என்று சொல்லி அங்காலக்கான விடயங்கள் வந்து தமிழின் சிறப்புகள் என்று அந்த கட்டுரையினுடைய பாந்தி முடிகிறது பலர் இந்த கட்டுரை எடுத்திருந்தார் அப்போ நான் ஒரு பாடசாலையில் சென்று அங்கே இந்த மாணவர்களை கற்று எடுத்த அவர்கள் கையெழுத்துங்கள் சொன்னபோது கையெழுத்துங்க நான் கேட்டே முதலாவது வசனம் இருக்கிறது தமிழ் ஒரு திராவிட மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்த மொழியா திராவிட மொழி என்றால் உங்களுக்கு என்ன வந்து தெரியுமா பதினோராம் ஆண்டு மாணவர்கிட்ட அந்த கற்றுக்கோ சேர்த்து அளவுக்கு மீ அதிகமாக அந்த இதில் போடப்பட்டது பொருத்தமற்றது என்றாலும் நீங்கள் தெரிவு செய்கின்ற போது பார்க்கத்தானே வேணும் இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு திராவிட மொழி குடும்பமே திராவிட மொழி என்றால் என்ன அந்த மொழி குடும்பத்தில் என்னென்ன இருக்குது தமிழ் அதில் முதன் முதலாவது மொழியாக பின்னுக்கு இருக்குது அதுக்கு முன்னுக்கும் ஏதாவது மொழிகள் தொன்மையானவை இருக்கின்றன வாண்டு தெரியுமான்னு கேட்டால் யாருக்கும் தெரியாது அப்போ முதலாவது வசனமே தெரியாமல் இருக்கு அந்த கட்டுரையை பல பேர் எடுத்துருக்கிறார் இதே போலத்தான் புவி வெப்பம் அடைதல் பற்றி காப்பது உயர்தரத்தில் ஒரு முறை வாழ்ந்திருந்தது பலர் தெரிவு செய்தார்கள் பாடசாலையில் சில வழி அதிபர் ஆசிரியர்கள் சொற்பொழிவில் சில விடயங்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் இன்னும் சில விடயங்கள் பத்திரிகையில் ஏதாவது வாசித்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் அதை பற்றி தமக்கு ஒரு ரெண்டரை பக்கத்துக்கு அதில் இருநூற்றி ஐம்பது முந்நூற்றி ஐம்பது சொற்கள் எழுதுவதற்கு அது விடயம் இருக்கிறதா என்று தெரியாமல் கட்டுரையை தெரிவு செய்கிறார் ஆகவே முதலாவது தெரிந்த விடயமா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக கொரோனா நோயை பற்றி ஒரு கட்டுரை வந்தால் சமகால சூழலில் பிரச்சனையான கட்டுரை அதை பற்றி நாங்கள் நிறைய வாசிக்கிறோம் ஆனால் கட்டுரைக்கு ஒழுங்குபடுத்தி எடுக்கக்கூடிய விஷயம் இருக்கா என்பதை தெரிந்து கொண்டு போவோம் தெரியா தெரியாத விடயங்களில் செல்லும் போது எங்களை காலே தொடர்ச்சியாக எழுத முடியாது அப்போ நாங்கள் எடுக்கிற கட்டுரை எங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா போதிய விடயம் இருக்கா இல்லையா என்பது அறிந்து கொள்வதற்கு என்ன வழி இருக்கிறது அதுக்கு இருக்கிற ஒரே வழி தான் சட்டகம் அமைத்தல் நீங்கள் சட்டகத்தை அமைத்து கொண்டு கட்டுரை எழுத செல்வீர்களானால் உங்களுக்கு சட்டகம் அமைக்கின்ற போதே தெரிவி தெரிந்துவிடும் இந்த கட்டுரை பற்றி முகவுரை ஒரு வந்தி எழுத என்னால் முடியும் அடுத்த ரெண்டாவது ஒரு விடயம் மட்டுமே இல்லை ரெண்டாவது ரெண்டு விடயங்கள்லாம் இங்கே வருகின்றன அதுக்கு பிறகு எனக்கு என்னென்னு தெரியாது ஆகவே இந்த கட்டுரையை விட்டு விட்டு நான் இன்னொன்று செல்லாம் என்று இங்கே சட்டகத்தோடு வ இருந்து கொண்டே தீர்மானிக்கலாம் இந்த சட்டம் அமையாமல் எழுதாமல் கட்டுரைக்கு போனால் இரண்டு அல்லது மூன்று பந்திகளை எழுதிய பின் இந்த விடயம் தெரியாது என்று சொல்லி அந்த கட்டுரையை வெட்டி இன்னொரு கட்டுரைக்கு செல்கின்ற போது நேரம் போதுமானதாக அமையாது ஏனென்றால் எப்போதும் தமிழ் பாடம் கொஞ்சம் நேரம் நெருக்கடியாகத்தான் இருக்கும் நாங்கள் பொருத்தமற்ற வினாவை தெரிவு செய்து பிறகு அதை வெட்டி இன்னொரு வினாவுக்குள் செல்கின்ற போது நிச்சயம் முழுமையான விடை எழுத முடியாமல் இருக்கும் 
ஆகவே கட்டுரை எழுதுகின்ற போது முதல்ல சட்டம் அமைத்து ஒரு ஆறு ஏழு விடயங்களாவது எனக்கு எழுத இருக்கின்றனவா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு கட்டுரைகள் செல்ல வேண்டும் நிறைவாக எழுத்து பிள்ளைகள் பற்றியும் சொல்ல வேண்டும் பரிசு எழுதுகின்ற போது பலர் எழுத்து பிள்ளைகளோடு எழுதுகிறார்கள் எழுத்து பிள்ளைகளுக்கு மற்றவர்கள் புள்ளிகளை குறைப்பதில்லை புள்ளிகள் தானாக குறையும் நாங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் பரிசு எழுதுகின்ற போது உங்களை வினாத்தாளிலே எழுதியிருப்பார்கள் எழுத்து பிள்ளைகள் எழுத்து பிள்ளைகள் புள்ளிகளை குறைக்கும் எழுத் அப்போ இந்த புள்ளிகளை எழுத்து பிள்ளைகளை பற்றி நாங்கள் மிகவும் கோணமாக இருக்க வேண்டும் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே இது பற்றி கருதப்பட்டது எழுத்து பிள்ளையாக எழுதுகிற ஒருவருக்கு தமிழ் பாடத்திலேயே கொடுக்கலாமா அல்லது அவருக்கு கூ அதிக புள்ளிகள் கொடுக்கலாமா என்று பல்வேறு சிந்தனை சிக்கல்கள் வந்தன பலர் இது இதனால் மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று எடுத்து காட்டினார்கள் இப்போ உதாரணமாக சொல்லுகிறேன் நாங்கள் இந்த வினாத்தால் பார்த்தோம் பகுதி ஒன்றில் ஆன சங்க இலக்கியத்துக்கு மூ கீழே மூன்று வினாக்கள் இருக்கின்றன ஒரு வினாவுக்கு நான்கு புள்ளி இப்போது முதலாவது வினாவினுடைய விடைய பரிச்சையை திருத்துபவர் வாசிக்கின்றார் வாசித்தால் அதில் ரெண்டு மூன்று இடத்துல சிவப்பு பெய் எழுத்து பிள்ளை இருக்கிற சிவப்பு பெயினால் வட்டம் போட்டு விட்டார் இப்போது வட்டம் போட்டு விட்டு இவர் நான் விடை முழுமையாக இருக்கிறது நாளுக்கு நாலு போட்டார் என்று சொன்னால் அடுத்து அதை பிரதம பரிச்சையர் வாங்கி பார்ப்பார் அவர் கேட்பார் இதில் எவ்வளோ எழுத்து பிள்ளையும் இருக்க என்ன என்னென்று நீர் நான்கு முழு புள்ளி வழங்குவீர் என்று ஒரு கேள்வி வினாவிலே ஒரு பத்திரிகை ஒரு ஒரு ஒருவருடைய விடைத்தாளில் கேள்வி கேட்டால் பிறகு என்ன நடக்கும் வளமையாக நடப்பது தான் எல்லா இடங்கள்லேயும் இந்த புள்ளிகள் குறையும் எழுத்து பிள்ளை இருக்கிற இடங்களில் குறையும் பொதுவாக அந்த கட்டுரையிலே குறைத்தால் போதும் என்று கருதுபவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் எழுத்து பிள்ளை இருந்தால் முழு புள்ளி வழங்க திருத்துபவர்கள் தயங்குவார்கள் அப்போ இப்படி ஒரு இடத்துலேயே நான்குக்கு ஒரு ஒன்று கழித்து மூன்று எழுத்து பிள்ளைக்காக மூன்று கொடுத்தால் பாருங்கள் முதலாவது சங்க இலக்கியத்துக்கு கீழே மூன்று வினாக்கள் நான்கு புள்ளிகள் படி மூன்று வினாவுக்கும் இருக்கிறது ஒவ்வொன்று கழித்தால் மூன்று வி புள்ளிகள் போய்விடும் அடுத்து ஆவன பாருங்கள் அதுக்கேயும் நான்கு மூன்று பகுதிகள் இருக்கின்றன கழித்தால் இன்னும் ஒரு மூன்று புள்ளிகள் போய்விடும் அப்போ முதலாவது வினாவின்லேயே ஆறு புள்ளிகளை நீங்கள் இழந்து விடுவீர்கள் அடுத்த இரண்டாவது பகுதியிலே நான்கு பகுதிகள் இருக்கின்றன இரண்டாவது வினாவிலே அங்கேயும் இப்படி எழுத்து பிள்ளைக்காக ஒவ்வொன்று கழித்தால் நான்கு புள்ளிகள் போய்விட்டிருந்தன மொத்தம் இந்த வினாத்தாள் கடந்த வருடம் பகுதி ஒன்று வினாத்தாள் எண்ணி பார்த்தேன் மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் இருக்கின்றன அவ்வாறு எழுத்து பிள்ளைகளால் ஒவ்வொரு புள்ளிகளாக குறைந்து கொண்டு போனால் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் குறைந்து விட வாய்ப்பு இருக்கிறது அது சில தத்துணிவினாலே அந்த எழுத்து பிள்ளைகளை சுற்றி வட்டமிடாமல் முழு புள்ளி வழங்குகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் எடுத்து எழுத்து பிள்ளையோடு புள்ளியை வழங்கினால் பிரதம பரிச்சகர் வினாக்கள் எழுப்பார் என்ற பயத்திலே ஒவ்வொன்றை கழித்து விட்டால் பிறகு கரைச்சல் இல்லை என்று நினைப்பவர்களும் இருக்கிறார் ஆகவே இதற்கு ஒரே வாலி எழுத்து பிள்ளைகளை திருத்தி கொள்வது கடந்த வருடம் பல தவணை பரிச்சைகளை சந்தித்து வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய திருத்தப்பட்ட விடைத்தாள்களை ஆசிரியர்கள் உங்கள் இடத்துல தந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் என்னென்ன பிள்ளை நான் விட்டு இருக்கிறேன் பலர் இந்த சில சொற்களிலே எல்லாரும் பிள்ளையாகிறது உதாரணம் இயற்கை இயற்கை என்று சொல்லுகின்ற போது அந்த இச்சென்னாவோடு இக்கண்ணாவும் உச்சரிப்பது போல் அவர் சேர்த்து சொல்வதாக இருக்கிறது அதே மாதிரி காட்சி அழகுகின்ற போது இச்சென்னாவும் சொல்லு சேர்ந்து சொல்வது போல் அங்களுடைய உச்சரிப்பு இருக்கிறது இதனாலே இச்சென்னா பக்கத்திலே இக்கண்ணா போடுகிறோம் இட்டண்ணா பக்கத்திலே இச்சென்னா போடுவார்கள் சிலர் அண்மையிலே ஒரு கையேடு ஒன்று தயாரிப்பதற்காக வெளியிலே இருக்கிற ஒரு வருடம் நாங்கள் அதன் கையேட்டுக்குரிய விடயங்களை டைப் செய்து தருமாறு கொடுத்தோம் அப்போது அந்த இடம் எல்லா இடமும் அவர் வாக்கியம் என்பதை இவ்வாறு எழுதியிருந்தார் பாவென்ன இயன்ன கண கிண யானம் ஆ யோசிச்சோமே இதை எல்லா இடமும் வாக்கியம் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற போது வாக்கியம் என்று தான் சொல்லுவோம் வாக்கியம் என்று சொல்லாமல் எங்கள் உச்சரிக்கிற பலர் வாக்கியம் என்று உச்சரிக்கிறார்கள் ஆகவே எழுதுகின்ற போதும் இயன்னா போட்டு எழுதுகிறார் ஆ இது போல ஆக இந்த இடத்துல நாங்கள் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் ஒரு மெய்யெழுத்து புற பக்கத்திலே இன்னொரு மெய்யெழுத்து மூன்று எழுத்துக்களை அடுத்து தான் பெறும் இரண்ணா இல்லைன்னா இயன்னா இந்த எழுத்துக்களை அடுத்து தான் இன்னொரு மெய்யெழுத்து வரும் உதாரணம் 
இருக்கு பாருங்க ஒரு மெய் எடுத்து அது பக்கத்துல ஒரு மெய் எடுத்து வாழ்க்கை ஒரு மெய் எடுத்து அது பக்கத்துல ஒரு கொடு வாய்க்கால் இந்த இடத்துல பின்னர் தான் இன்னொரு மெய் எடுத்து வரும் இது என்ன இல்லை என்ன ஈ என்ன இந்த இடத்துல அது தவறானது ஆகவே என்ன பிள்ளை விடுகிறோம் நகர நகரத்துல நாங்கள் பிள்ளை விடுகிறோமா அல்லது நகர நகர எழுத்துக்கள்ல பிள்ளை விடுகிறோமா என்ன பிள்ளை விடுகிறோம் என்பதை கண்டறிந்து அதை திருத்தி கொண்டால் இலகுவாக ஒரு புள்ளி மேலதிகமாக உங்களோடு சேருகிறது ஒவ்வொரு பகுதி எழுதி ஆகவே நாங்கள் இன்று முதலிலே பகுதி ஒன்று வினாத்தால் என்னுடைய அமைப்பை பார்த்தோம் அதன் பின்னர் வினாத்தாள்கள் விடைகளை வினாத்தாளிலே வினாவை தெரிவு செய்கின்ற போது என்னென்ன விடயங்களை கவனிக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அடுத்து விடை அளிக்கின்ற போது எவ்வாறு எழுத வேண்டும் என்று பார்த்தோம் கட்டுரை போன்ற விடயங்களை தெரி தெரிவு செய்கின்ற போது தெரிந்த விடயமா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று பார்த்தோம் கிடைத்தல் பகுதிகளில் முதலிலே வினாக்களை வாசித்து விட்டு பந்திக்கோ அல்லது பாடலுக்கோ சென்றால் விடியெடுப்பது இலகு என்று பார்த்தோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எழுத்து பிள்ளைகள் புள்ளிகளை குறைக்க செய்யும் என்பதனால் என்ன வகையான எழுத்து பிள்ளைகளை நாங்கள் விடுகிறோம் என்பதை ஒரு கணம் ஆழ்ந்து சிந்தித்தோமானால் அதை திருத்திக் கொள்ளலாம் பல புள்ளிகள் தானாகவே கிடைக்கும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பினை அமை எனக்கு தந்த டேன் டிவி நிறுவனத்தினருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி